So which of the following has covalent bond? Which has covalent bond? So basically, you have to find out. Uh, generally, metal and non-metal has ionic compound. So you have to find the covalent. So uh, basically, it is based on electronegativity difference. So you have to remember the rule that is down there. Generally, alkali, alkali, and alkaline, alkaline. Alkali and alkaline earth metal halides halides Alkali and alkali earth metal halides except except beryllium and lithium. Except beryllium and lithium ka Upraha class me is ka polarizing power bohada. Is ka polarizing power bohada because of that reason. Because of high polarizing power of lithium and beryllium, this is the highlights of covalent. Hote hai. To alkali and alkaline earth metal ke covalent compound. So, here we beta MgCl2, hai. this will be ionic. And sodium hydride, what is sodium hydride? So, generally, H2 is non metal. H plus. Hota hai. But here H minus and uh, this is ionic bull sakte metal hydrides are ionic in generally but alkali metals ke jo hydrides usko bhi ionic bull sakte jo sulfides hai beta dekho jo aluminium hai na suno yahan pe aluminium pe kya charge hai aluminium 3 plus dekh rahe ho kitna zyada charge so because of high polarizing power because of high polarizing power जो aluminium 3 plus है बेटा इसके पास covalent compound बनाने का चांस ज्यादा हो यहां पे sodium पे plus 1 है magnesium पे plus 2 है यहां पे sodium पे 1 तो सबसे अगर अगर चार्ज देखोगा बेटा इसके पास aluminium के पास तो बेटा जो aluminium का जो chloride हो that will देखो aluminium का जो chloride होगा उसको polarize कर पना that's से बेटा क्या होगा ज्यादा उसमें covalent character होगा और बोलोगे जो एल्युमिनियम क्लोराइड होगा वो कोवालेंट हो बताया था आपको जो एल्युमिनियम फ्लोराइड होता है जो एल्युमिनियम फ्लोराइड होता है दिस इज आयनिक एल्युमिनियम के सिर्फ फ्लोराइड आयनिक है एल्युमिनियम के फ्लोराइड आयनिक है रिमेनिंग कंपाउंड्स इसके कोवालेंट हो जाते हैं कोवालेंट हो जाते हैं तो आंसर विल बी बी आंसर विल बी बी क्लियर नेक्स्ट यस Next, we have question number 69. 69. 69. More volatile. Volatile. Con zada volatile. So, more volatile than alcohol. What is meaning of volatile? So, but you have volatile. You have volatile nature. You have volatile nature. Kis pe depend on? So volatile nature is inversely proportional to hydrogen bond. Hydrogen bond. That is inversely proportional to consa point. Boiling point. Inversely proportional to boiling point. Volatile means that it is vapor. Volatile ka meaning is vapor. So, what will easily vapor be made, it will be boiling point. And generally, it will be when it hydrogen bonding. If it is hydrogen bonding, it will be vapor. कम हो जाएगा तो बेटा जो ईथर है बेटा ईथर ऐसा होता है CH3O CH3 देख रहे हो मतलब ईथर है बेटा क्या होता है बेटा जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन होता है और वी नो दैट कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होता है कार्बन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बेटा क्लियर है बट अगर हम बात करें अल्कोहल में तो बेटा नाम ही है तो CH3CH यहाँ पे हाइड्रोजन जो बॉन्डेड हो वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो तो इधर में CH3O CH3 है यहाँ पे कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रो जबकि अल्कोहल में अगर बात करोगे तो वहाँ से ऑक्सीजन से बॉन्डेड हुए हाइड्रोजन तो बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न हम बोल सकते हैं कि क्या होगा बेटा यहाँ पे CH3OH जो होगा बेटा CH3OH होगा वो बिकॉज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 
वो लेस वोलाटाइल होगा वाइल इथर जो होगा वो मोर वोलाटाइल होगा इट तो जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो उसकी वोलाटाइल नेचर कब हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ध्यान रखना इंटर और इंट्रा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पावरफुल है इंटर इज मोर पावरफुल कंपेयर टू इंट्रा इंटर वाला देखना बेटा तो क्या बोलेगा बेटा व्हाट इज द रीजन तो देखो इसमें कहां लिख रहा है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटर तो बेटा ये तो गलत हो गया ना इंटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं ये तो गलत है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डी इज द राइट आंसर डी इज द राइट आंसर तो नेक्स्ट बेटा अगर हम लोग डिस्कस करें तो है क्वेश्चन नंबर बेटा पढ़ा होगा आपने बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू बॉन्ड तो बेटा ये बताओ एनओ का 2.5 है एनओ का 3 है इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है एनओ प्लस इज ग्रेटर देन एनओ तो बेटा जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है एनओ इज ग्रेटर देन एनओ प्लस एनओ इज ग्रेटर ओके ओके ठीक है देखो तुमने गलती से टाइप कर दिया तो कोई बात नहीं बेटा ठीक है ना तो आंसर इज बॉन्ड लेंथ ऑफ एनओ इज ग्रेटर देन प्लस बी इज ग्रेटर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर बेस्ड ऑन लाइटिस एनर्जी एंड अदर कंसिडरेशन बेस्ड ऑन लाइटिस एनर्जी एंड अदर कंसिडरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स को राइड is expected to have the highest melting point iske paas highest melting point dekh raha hu based on lattice energy and other lattice energy ko dhyan rakhi which of the following metal has the highest melting point generally ionic compound ke paas highest dekho ye jo lithium chloride dekho bataya tha aapko kya main padhaya tha dekho main aapko padhaya tha the lattice energy lattice energy is Directly to sorry, me. ऐसे बढ़ा दो बात. Melting point, melting point is directly to lattice. Melting point is directly to lattice. Melting point is directly to lattice energy. And ध्यान रखना, ये applicable होता है ionic compound के लिए. Ionic compound के लिए. ठीक है? Ionic compound के लिए. अब बेटा, lithium chloride तो ionic नहीं है. लिथियम क्लोराइड आने के लिए तो लिथियम क्लोराइड का बेटा मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा अब NaCl KCl RbCl है इसमें जिसकी लैटिस एनर्जी हाई होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए तो लैटिस एनर्जी किसका हाई होगा अगर लैटिस एनर्जी देखोगे तो ClCl सब में तो सेम है सोडियम का सोडियम का क्या है साइज छोटा है तो बेटा वी नो दैट द लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी इज q q1 q2 डिवाइड बाय प्लस प्लस आर माइनस होता है तो यहाँ पे सिंस सोडियम का साइज छोटा है दैट्स व्हाई इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो देखो तो बेटा क्या है क्या एनएसएल आंसर है क्या इसका देखते हैं हाँ सर वही है यस तो समझ में आ रहा है बेटा लिथियम कोलाइड का क्यों नहीं है क्योंकि लिथियम कोलाइड का तो यार ज्यादा है लिथियम कोलाइड का जो आयनाइस लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसका ज्यादा होना चाहिए था लेकिन नहीं है रीजन क्या है बेटा क्योंकि लिथियम कोलबाइड बेटा कोवैलेंट होता है कोवैलेंट होता है लिथियम के सारे ऑल एलाइड्स ऑक्साइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर कोवैलेंट इन नेचर और रिमेनिंग वही बताया था आपको ये जो रिमेनिंग जो होते हैं एलाइड्स एनिक इन नेचर होते हैं तो आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी की डायरेक्टली होता है दैट्स व्हाई एनएस ग्रुप में ज्यादा आता है सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू हो गया देन हम बात करते हैं बेटा सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर सर सेवेंटी फाइव में भी डाउट है यस बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड द नॉट कंटेन अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पूछने वाली क्वेश्चन ही नहीं था बेटा बेटा देखो 
जिन जितना ऑड होगा अनपेयर्ड होगा ही इवन होगा पेयर्ड होगा एक्सेप्ट टेन और सिक्सटी एक्सेप्ट टेन और सिक्सटी बस यही बात याद रखनी है तो ऑक्सीजन में सिक्सटीन है बेरियम में टेन है तो अनपेयर्ड है एक्स ए जब कन्फ्रेशन लिखो तो वहां से क्लियर हो जाएगा बेटा की होता है इसके अलावा एन टू प्लस मीटर थर्टीन है ओ टू टू माइनस में एटीन है देख रहे हो एटीन हो गया ना इवन हो गया तो पेयर्ड हो गया तो बोल रहा है नॉट कंटेन अनपेयर्ड तो आंसर इज ए तो इवन में सिर्फ टेन और सिक्सटीन है जिसमें इवन है तो पेयर्ड होना चाहिए फिर भी पेयर्ड नहीं है बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही ऐसा है इज नॉट एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही ऐसा है बेटा तो ऑड बेटा ऑलवेज अनपेयर्ड इवन में बेटा सिक्सटीन और टेन में अनपेयर्ड होता है इसके अलावा कहीं भी अनपेयर्ड नहीं होता है आंसर इज ए 25. In which of the molecules ions are all the bond not equal? All the bonds are not equal. किस में सारे bonds equal नहीं? तो तभी होगा कुछ equatorial axial का लोचा हो या yes. तो S4 S4 क्या बेटा? एक lone pair होता है बेटा. तो sp3d यार sp3d हो गया. तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा यहाँ पे कुछ इक्विटोरियल हो जाएगा यहाँ पे एफ हो जाएगा एफ हो जाएगा एफ और ए याद करो इसमें सिखाया था क्या होता है कुछ आ, कुछ बता था शूडो रोटेशन सिखाया था क्या शूडो रोटेशन होता है ये जो फ्लोरीन है अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं तो लग रहा है कि ये में इक्वल नहीं होना चाहिए बट ए में इक्वल है एस आई ए फोर एस आई ए फोर क्या बेटा बोलो यहाँ पे एसपी थ्री है बेटा और सारे एफ है टेट्राहेड्रल है तो यहाँ भी क्लियरली होगा बेटा एक्स ई एफ फोर यहाँ पे दो लोन पेयर है दो लोन पेयर है तो एक्स ई एफ 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 ऊपर में लोन पेयर नीचे में लोन पेयर तो यहाँ भी होगा यार यहाँ भी सारे इक्वल होंगे इक्वल फोर्स ऑफ इक्वल सम लगा बी एफ फोर माइन बी एफ फोर माइन बी एफ फोर माइन बेटा यहाँ लग रहा है कि इक्वल होना चाहिए ठीक है ना बिकॉज सारे बॉन्ड एक जैसे देखो तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा एक कोवालेंट बॉन्ड होगा तो थोड़ा चांस बन रहा है दिन में बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिखने में देर कैसा लगेगा देखो तो ट्वेंटी फाइव का आंसर डी तो नहीं दिया है सर ए है आंसर ये है क्या ये तो होना नहीं चाहिए बिकॉज उसमें स्टूडियो रोटेशन हो जाता है तो डी में बेटा क्या है बेटा डी में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और तीन फ्लोरीन होगा लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओ गए एफ 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 और सारे एक जैसे ही दिखेंगे सारे एक जैसे ही दिखेंगे ठीक है ना तो इसलिए एक जैसे बोलो बेटा बोलो सर आप एक बार बता सकते हो कि आपने डेटामाइन कैसे किया कि डी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ओ oh, बेटा बोरॉन के पास बेटा बोरॉन के पास सिर्फ थ्री इलेक्ट्रॉन है तो बोरॉन कैन मैक्सिमम फॉर्म थ्री बॉन्ड अब चार बॉन्ड बना लिया मतलब कोऑर्डिनेट तो कैसे बनाएगा बेटा कोई दूसरा एफ माइनस होगा ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे रिमूव करोगे तो क्या करना होता क्या सिखाया था आपको तो बेटा जब हटाओगे तो जिसमें दे रहे हो उसमें वो जो दे रहा है उसमें पॉजिटिव जो एक्सेप्ट कर रहा है उसमें नेगेटिव इसलिए बेटा ये पॉजिटिव है और पहले से ही नेगेटिव है तो नेट चार्ज क्या हो जाए जीरो देखो ना पहले से नेगेटिव है नया पॉजिटिव आया तो नेट चार्ज जीरो तो फ्लूड पे कोई चार्ज नहीं होगा सेंट्रल एटम पे माइनस तो जब भी बेटा किसी का बॉन्ड बेटा उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया तो देर विल बी दिन ठीक है ना यस बिल्कुल नहीं बेटा बिल्कुल डाउट ए नहीं है फिर भी बेटा देखेंगे अगर जल्दी खत्म हो जाता है तो डिस्कस करेंगे बिकॉज क्वेश्चंस करते करते में भी क्योंकि वन सी भी करना है तो डिपेंडिंग ऑन द डाउट अगर देखते हैं अगर वन सी करने के बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो बिल्कुल देखेंगे सर एक बार सिक्सटी फाइव भी कर सकते हो ए बेटा सिक्सटी फाइव देखता हूँ बेटा चलो तो यहाँ पे क्या होगा बेटा सुनो इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग अगर यहाँ की बात करें हम तो यहाँ पे तो ये समझ में आ गया कि 
अब देखो इसमें एक कोऑर्डिनेट होगा तो दो टाइप का बॉन्ड है बट सिंस देखने में सिमेट्रिकल लगेगा बिकॉज टेट्राइडल स्ट्रक्चर है तो आप बोल सकते हो ऑल इको तो अगर नॉर्मली देखा जाए नॉर्मली देखा जाए बेटा तो लगेगा कि एस में बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होना चाहिए बिकॉज ये एक्सियल है इक्विटोरियल बट यहाँ पे शूडो एक, एक शूडो रोटेशन होता है शूडो रोटेशन होता है ठीक है ना जो एक्सियल है वो कभी इक्विटोरियल बनता है और इक्विटोरियल है वो कभी एक्सियल बनता है सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाता है मतलब इसमें तो इक्वल देखने मिलता है फर्स्ट फर्स्ट एक बॉन्ड पी सी एल फाइव देखो पी एफ फाइव देख रहे हो पी एफ फाइव में क्या होगा यहाँ भी कुछ ऐसा होगा बेटा एक फ्लोरिन है और यहाँ फ्लोरिन है फ्लोरिन है ऊपर फ्लोरिन क्या दिखे बेटा क्या दिखे बेटा यहाँ पे क्या ठीक है बट आप ये बोल सकते हो बेटा फ्लोरिन में क्या है सीन सर सीन सारे के सारे फ्लोरिन ही है तो इक्विटोरियल एक्जियल है बट कभी इक्विटोरियल एक्जियल बनेगा एक्जियल इक्विटोरियल बनेगा तो बोल सकते हो कि बॉन्ड लेंथ वाला जो पार्ट है वो इक्वल होगा इसमें सारे इक्वल होता है देखो अगर यही बेटा समझो यहाँ पे कंसेप्ट अगर यहाँ पे पी सी एल हो पी सी एल हो और यहाँ पे सी एल हो सी एल हो तो यहाँ पे जो इक्विटोरियल लेंथ है दिस लेंथ इज कॉल्ड इक्विटोरियल ये ध्यान रखना दिस लेंथ इज कॉल्ड इक्विटोरियल ये इक्विटोरियल है इक्विटोरियल तो इक्विटोरियल लेंथ बेटा छोटा होता है और ये एक्जियल लेंथ ज्यादा होता है क्योंकि एक्जियल कम स्पेस में इक्विटोरियल ज्यादा स्पेस में तो एक्जियल में रिपल्सन ज्यादा होता है तो यहाँ पे एक्जियल विल भी एक्जियल विल भी ग्रेटर बट इन केस ऑफ पी एफ फाइव ये बेटा बिकॉज ऑफ फ्यूडो रिटेशन एक्जियल विल भी इक्विटोर तो सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ लोन पेयर यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है और यहाँ पर रिपल्सन कम है यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा है यहाँ पर रिपल्सन कम है तो ऐसा बोला जा सकता है बेटा ठीक है ना ठीक है ना क्लियर तो क्या बोलोगे बेटा ये पॉसिबल है ए में हो सकता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर हो रहा है बेटा लोन पेयर मॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होता है तो बोला जा सकता है एक बच्चे को बोलना कि सर टेट्राहेड्रल में तो सारे बॉन्ड सेम होता है तो बी ए फोर नहीं होता है यस नहीं होगा बेटा बिकॉज बी ए फोर में क्या हो गया एस पी थ्री हाइब्रेशन है और टेट्रा डेलत एक जैसे होगा बट उसमें एक बार ए फील आ रहा है बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा बी ए फोर में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है नॉर्मल बॉन्ड है तो तीन नॉर्मल बॉन्ड है तो ऐसा फीलिंग आ सकता है बट उस चारों में से कोई भी एक कोर्डिनेट बॉन्ड और जब कोर्डिनेट बॉन्ड को रिमूव करेंगे तो सारे एक जैसे दिखेंगे तो आप बोल सकते हो कि ऑल आर इक्वल ऑल आर इक्वल तो सर बी एफ फोर माइनस में डायपोल मूवमेंट जीरो होगी ना यस बेटा डायपोल मूवमेंट जीरो होगी नेट डायपोल मूवमेंट भी सर तो लाइक तो उसमें हर बॉन्ड इक्वल होना चाहिए ना वो कैंसिल होने के लिए बिल्कुल 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 बट ध्यान रखना उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तीन बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड तीन नॉर्मल कोवेलेंट होता है और डिपेंडिंग कोऑर्डिनेट होता है चलो नेक्स्ट है बेटा डाउट क्वेश्चन नंबर एक बच्चे को बोलना कि सर 65 कर दो 65 देख लो बेटा क्या है 65 में व्हिच ऑफ द व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज आइडेंटिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल आइडेंटिकल शेप बेटा हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो ना चेक करके देख लो ना CF4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बट नो लोन पेयर यहां पे sp3 d हाइब्रिडाइजेशन है बेटा लोन पेयर है दोनों का शेप हो ही नहीं सकता क्योंकि एक टेट्राहेड्रल होगा और ये ट्राइगोनल uh, पिरामिडल होगा तो ये तो नहीं हो सकता है बी एफ थ्री बेटा कोई लोन पेयर नहीं एस पी टू है तो ट्राइगोनल पिलर होगा पी सी एल थ्री लोन पेयर है तो टेट्राइगोनल हो जाएगा तो सेम नहीं है एक्स सी एफ टू कितना लोन पेयर बेटा तीन लोन पेयर है तो इक्वटोरियल मतलब लीनियर सेफ हो जाएगा सी टू भी लीनियर है बेटा तो आंसर इज सी देखो क्या बेटा है ये ऐसा है एक्स सी एफ एफ लोन पेयर लोन पेयर और लोन पेयर तो देखो लीनियर है और CO2 कैसा होगा लोन ऐसा होगा लोन पे तो C इज द राइट आंसर पी एफ आई पॉलिन हो सकता है क्योंकि एस पी थ्री डी है और ए बेटा यहाँ पे एक लोन पेयर होगा तो ये एस पी थ्री एंड डी टू है जो दोनों सेम नहीं हो सकता है तो आंसर इज सी नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें बेटा तो नेक्स्ट डाउट है बच्चे को सेवेंटी नाइन बेटा सेवेंटी नाइन देख लो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट 
बताया था यार क्लास में लिखाया था कौन सा आर्डर मॉर्निंग बेटा टी सी यू द राइट आंसर ना तो क्लास का क्वेश्चन है बेटा दिस इज द स्ट्रॉगेस्ट आर्डर मॉर्निंग बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा होगा उस आर्डर मॉर्निंग यस बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन किसका होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बेटा हाइड्रोजन बेटा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव चलो बेटा नेक्स्ट शेयर करो डाउट वन सी का एक्सरसाइज वन सी वन सी का डाउट शेयर कीजिए चलो बेटा ठीक है बच्चों को डाउट बता देता हूँ तो बच्चों को जो डाउट है वो है एक बच्चे ने सिक्स में पूछा है डाउट सिक्स में तो फाइंड द नंबर ऑफ एसोसिएट हैविंग मोर देन इक्वल टू फोर बॉन्ड एंगल मोर देन और इक्वल टू फोर बॉन्ड एंगल तो ड्रॉ कर लो ना स्ट्रक्चर बेटा मोर देन इक्वल टू फोर चाहिए तो क्या होगा बेटा सी एच फोर एच 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 ये तो देखो ना थ्री में सोचो बेटा कितना एंगल हो सकता है देखो अपने एक क्या है बेटा ए मान लो ए बी सी डी तो क्या एंगल क्या हो सकता है एंगल बिटवीन ए बी ए बी के बीच का एंगल एंगल बिटवीन क्या होगा देखो ना यार ऐसे ही देख लो ना तो यहाँ पे ए एंगल है वो तो दिख रहा है इसमें तो है बट ऐसे नहीं देखना है थ्री डी में देखो स्ट्रक्चर कितने एंगल बन सकते हैं थ्री में कंपेयर करो तो ऐसा है ना बेटा ये देखो ऐसा एच होता है एच होता है एच होता है एच होता है तो कितने एंगल पॉसिबल है इसमें टोटल देखो ना ए एंगल ए एंगल फिर इसके साथ एंगल फिर ए, कितने एंगल होता है इस एज के साथ तीन एंगल फिर आपस में तीन एंगल टोटल सिक्स एंगल पॉसिबल होता है बेटा तो सी एच फोर सी सी एल फोर बेटा इसी तरह टेट्रा एंगल यहाँ पे हो जाए सी एच थ्री अभी यहाँ हो जाएगा बेटा ठीक है ना एक्स सी एफ सिक्स बेटा एफ सिक्स जितना नंबर बढ़ेगा तो होगा ही बेटा ज्यादा एंगल एक्स सी एफ फोर फोर है बिल्कुल ज्यादा एंगल होगा बेटा फोर है कितना है दो लोन पे नहीं इसमें नहीं है कैसे बेटा क्योंकि इसमें लोन पेयर है तो जब लोन पेयर हो गया तो स्ट्रक्चर क्या हो गया एफ एफ अच्छा ठीक है लगता रहा है लोन पेयर यस दो लोन पेयर तो कितना एंगल हो गया फोर एंगल तो इसमें दिख रहा है फोर एंगल नाइनटी डिग्री ये भी है सी ओ टू बेटा लीनियर होता है तो इसमें कितना एंगल है सिर्फ एक एंगल है वन डिग्री का वन एंगल ये नहीं होगा एसओ बेटा एक लोन पेयर है डबल कितना एंगल एक एंगल दिख रहा है बेटा बॉन्ड एंगल बेटा लोन पेयर एंगल काउंट नहीं करेगा तो बेटा ये नहीं होगा एसओ सी एल टू डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल और तीन ही बॉन्ड है बेटा तो कितने एंगल बेटा वन टू थ्री काउंट नहीं होगा पीओ सी एल थ्री पीओ सी एल थ्री बेटा सी एल चार एंगल है सिक्स एंगल हो तो ये होगा आंसर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देखो तो सिक्स आंसर दिया है क्या क्या सिक्स आंसर दिया है yes, मेरे हाँ, हाँ. Yes, ठीक है तो देखो ए आंसर में नहीं दिया हुआ कौन कौन है तो टिक कर लेना बेटा ए आंसर ठीक है ना तो टेट्राइडल में सिक्स एंगल होता है स्क्वायर प्लेन तो फोर एंगल होगा चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डाउट है बेचो क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में डाउट है find the number of planar molecules find the number of planar molecules bf3 bf3 beta hardson kya hai bolo beta abhi to 6 discuss kiya ho 6 to ho gaya hai beta sir aapne 5 kiya acha main 5 kiya kisne 5 pucha hi nahi tha yaar main kaise kaise e dekho kisi ne bhi nahi puchha tha 5 yaar मैं सिक्स के चक्कर में फाइव कर दिया चलो ठीक है फाइव किसी ने नहीं पूछा था चलो सिक्स ओ हाँ क्योंकि मैं बोलू यार इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा क्योंकि फाइव नहीं पूछा 
ये देखो बेटा तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन ईच मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ द फ्लो बेटा एक्साइटेड स्टेट ध्यान रखना जब कभी भी उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ध्यान रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मोर बॉन्ड बनेगा तो बेटा दो बॉन्ड के लिए वन एक्साइटेशन की जरूरत होती है दो बॉन्ड के लिए वन बॉन्ड की फॉर एग्जाम्पल सी एच फोर की बात करते हैं तो सी एच फोर में अगर बात करोगे कार्बन की सेंट्रल के बारे में देखना है तो क्या होता है आउटर मोस्ट कन्फ्यूजन टू एस टू टू पी टू टू एस टू टू पी टू टू एस टू टू पी टू होता है बेटा तो अगर हम लोग बात करें बेटा टू एस टू टू पी टू की बात कर लें तो अगर टू एस टू टू पी टू बात करें तो यहां पे क्या होगा इसमें दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन और इसमें भी देखो ना ये दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो बेटा ये सिर्फ दो ही बॉन्ड बना सकता है बट यहाँ चार बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं तो सब में आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन ढूंढना है ईच एंड एवरी एटम में अनपेयर ढूंढना है और उससे जितना दो ज्यादा बॉन्ड होगा उतना एक एक्साइटेड तो बेटा यहाँ पे कितना दो बॉन्ड दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो दो बॉन्ड बनना चाहिए चार बन गया तो कितना एक्स्ट्रा बना बेटा तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टू होगा नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट देखो नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट चाहिए तो फॉर्मुला लिख लो ऐसे फॉर्मुला में प्रार्थना नहीं हूं स्ट्रक्चर लिखे कर सकते हो बट नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट लिख लो फॉर्मूला तो, तो है नहीं बट लिख लो क्या होगा नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टू नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनपेयर सल्फर पे सबसे पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो कितना बेटा सल्फर पे तो सल्फर दो कार्बन दो ऑक्सीजन दो सल्फर दो जेनॉन जीरो फॉस्फोरस थ्री ये है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा आउटर मस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बॉन्ड अब बॉन्ड कैसे पता चलेगा बेटा लुइस स्ट्रक्चर एसओ थ्री में कितना बॉन्ड छ बॉन्ड तो फॉर्मूला क्या बेटा सिक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू दैट इज फोर बाई टू 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 तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का आंसर आया टू टू है बेटा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट सी एच फोर ये बताया था कितना बेटा ओ एफ टू बेटा दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड बन गया तो जीरो एस एफ टू दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड बन गया जीरो एक्स एफ फोर जीरो अनपेयर इलेक्ट्रॉन फोर बॉन्ड बन गया तो क्या होगा बेटा फोर माइनस अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो डिवाइड बाई टू That is two. So here we have got two. X E four. P O C L three. But P O C L bond. Look at that. Look at that. P O C L C L C L. How many bond? Five bond. So five. How many unpaired? Three. Divide by two. How many? One. So for this, one. So what is the answer? Two plus one. Three. Two plus one. Three. That is total excited. Will be six. Look at that. Look at that. Six answer. What is it? What is six? What is six answer? क्लियर ना तो क्या देखना बेटा इसमें लुइस स्ट्रक्चर का हेल्प लेना है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड देखने के लिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जितना ज्यादा बॉन्ड होगा देर विल बी एक्साइटेड स्टेट एक एक्साइटेशन से दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है से बेटा फॉर्मुला चाहो तो लिख सकते हो नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई थोड़ा बेटर था फाइव तो पीजी था फाइव में कुछ नहीं था नेक्स्ट बेटा अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर सर एक्सीएफएट एग्जिस्ट कर सकता है एक्सीएफएट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और हाइपोथेटिकली करवा सकते हो बट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ओके नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 बेटा ये तो क्या है हाइब्रिड ऐसे निकालो और शेप देखो यार प्लेनर स्ट्रक्चर सब शेप का सारे शेप का नाम आपको याद करवा दिया हूं BF3, sp2 hybridization और ट्राइगोनल प्लेनर नाम ही है प्लेनर तो ये हो गया BCl3, sp2 hybridization, ट्राइगोनल प्लेनर बोरॉन के मैक्सिमम कंपाउंड अगर थ्री बॉन्ड में sp2 है तो बेटा क्या होगा प्लेनर CO3 थ्री टू माइनस एस पी टू हाइवडाइजन प्लेनर एसओ थ्री बेटा एस पी टू हाइवडाइजन प्लेनर एन एस थ्री एक लोन पेयर है बेटा एस पी थ्री हाइवडाइजन नॉन प्लेनर क्या होता है 
याद करो पिरामिडल सेप होता है कि नहीं पिरामिडल होता है एन एफ थ्री लोन पेरा बेटा एसपी थ्री हाइब्राइजेशन नॉन प्लेन पिरामिडल सेप मतलब नॉन प्लेन पी सी एल थ्री बेटा लोन पे इसका भी बेटा पिरामिडल सेप नॉन प्लेन एसपी थ्री हाइब्राइजेशन पी एफ थ्री बेटा एसपी जनरली बेटा एसपी थ्री हो और तीन बॉन्ड हो तो नॉन प्लेन कितने बेटा नॉन प्लेनर प्लेनर कितने हो गए वन टू थ्री फोर देखो तो आंसर फोर है क्या यस yes, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हो गया बेटा तो ऐसे होता है ना पिरामिडल क्या होता है m l l l और यहां लोन पे दिस इज कॉल्ड पिरामिडल और sp2 हो गया तो प्लेनर यार sp2 में तो कोई नॉन प्लेनर होगी sp2 में ऑलवेज प्लेनर नाम ही है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टोटल नंबर ऑफ स्पेसिज विच आर प्लेनर फिर से वही क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्पेसिज विच आर प्लेनर तो क्या बेटा आई थ्री प्लस आई थ्री प्लस कैसा होगा बेटा सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज होगा तो आई 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 प्लस चार्ज हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन सेवन था और वन प्लस हो गया तो सिक्स हो गया मतलब तीन लोन पेयर तीन लोन पेयर तो यस ये लिनियर होगा और प्लेनर होगा बेटा बोल बोल सकते हो देखो अगर इजियर ट्रिक्स है तो बोल सकते हो ट्रिक तो यही बेटा अगर सिमेट्रिकल है देखो क्या है सारे आइटम्स अगर सेम है और सिमेट्रिकल uh, स्ट्रक्चर है तो जीरो होगा बट अगर तुम्हारा कोई ट्रिक है तो बताओ मुझे बोलो बेटा बोल सकते हो ऑडियो हटा कर जो या चैट में लिख सकते हो बेटा ठीक है बोल सकते हो या मुझे चैट में लिख सकते हो या क्लास में बता सकते हो जो है अच्छा माइक कोई बात नहीं बेटा तो तुम कभी मुझे क्लास में बता दे ठीक है ना ठीक है मतलब मैं तो सिर्फ सिंपल क्या सिखा मेरा डायपोल मंड जीरो होने के लिए क्योंकि ये देखो डायपोल मंड इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई एक फंड ही नहीं है हर जगह काम करें तो इसलिए तो मैं तो एडवाइस करूंगा ट्रिक्स नहीं अप्लाई करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो कभी गलती नहीं ये तो डायपोल में मिस्टेक होगा ही हो ठीक है ना अगर ट्रिक्स मान लो कहीं काम कर रहा है काम कर रहा है तो जाने का कोई एडवांटेज नहीं होगा फिर भी कोई अगर ट्रिक्स कहीं से सीखते हो ना तो टीचर से एक बार कन्फर्म करवाना जरूरी एक बार कन्फर्म करवाना क्योंकि डायपोलमेंट बेटा सिर्फ इनऑर्गेनिक भी नहीं ऑर्गेनिक भी नहीं पूछते ठीक है ना तो ये आसान नहीं होता बता पाना जो है कि डायपोलमेंट किसका ज्यादा होगा क्योंकि हाँ डायपोलमेंट जीरो या नॉन जीरो बताया जाता है बट किसका ज्यादा होगा ये थोड़ा इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा किसका ज्यादा होगा उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूरी है नॉन जीरो या जीरो के लिए तो आप सीमेटिकल देखे बता सकते हो बट फिर भी अपना ट्रिक मुझे शेयर करना बेटा ठीक है ना चलो ना बेटा एक्स सी एफ में क्या बेटा दो लोन पेयर है अभी बताया था बेटा कैसे होगा एक्स सी एफ फोर बेटा यहाँ पे एफ यहाँ पे आई माइनस में ऐसा होता है बेटा हाँ। होता है बेटा। मैंने आई माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया क्योंकि आई माइनस में एट होता है और दो बन बन गया तो छह बच गया तीन लोन पे बिल्कुल यू आर करेक्ट यू आर करेक्ट चलो तो एक्स सी एफ फोर में ऐसा होता है कि चार बॉन्ड बन गया और दो दो लोन पे बच गया बेटा तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो एक्स सी एफ फोर तो हो गया अब बेटा इसको करेक्शन कर लेते हैं हम लोग क्योंकि इसमें बेटा आई प्लस है बेटा तो अगर आई प्लस है तो दो लोन पे आई प्लस मतलब बेटा सिक्स बचे सिक्स में दो बॉन्ड बन गया तो चार इलेक्ट्रॉन बचा तो दो लोन पे और इसका हाइड्रोजन हो गया एस पी और एस पी में इसका शेप हो जाएगा ऐसा आई आई और आई बेंड सेप बट होगा प्लेनर होगा बेटा बेंड सेप है बट स्ट्रक्चर क्या है प्लेनर है बेटा तीन एटम ध्यान रखना क्या है बेटा कहीं भी अगर तीन एटम है चाहे लोन पेयर हो या ना हो अगर तीन एटम है तो ऑलवेज प्लेनर तीन एटम है तो ऑलवेज प्लेनर तो बेटा प्लेनर हो गया प्लेनर हो गया एस एफ फोर बेटा एस एफ फोर एक लोन पेयर एस एफ फोर में एक लोन पेयर क्या है ये लोन पेयर है ऊपर में फ्लोरिन है फ्लोरिन है फ्लोरिन है फ्लोरिन है क्या प्लेनर होगा क्या नहीं हो सकता है क्योंकि एक इक्विटोरियल और एक्सियल है प्लेनर होने का चांस बिल्कुल नहीं तो नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर बेटा तो ये तो नहीं सी टू एफ फोर 
बट एसिटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल होता है एफ होता है एफ होता है एफ होता है एफ होता है तो इसका हाइड्रोजन भी sp2 है और इसका भी हाइड्रोजन sp2 है तो बेटा एक प्ले आउट ठीक है ना कुछ देर में बेटा डिसकनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन करना फिर आगे बढ़ेंगे इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां पे पढ़ा दिया तो c2f4 भी प्ले आउट तो i3 xe4 और c2f4 हो गया h2o2 बेटा h2o2 बेटा ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का स्ट्रक्चर इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये एडवांस हो चुका है ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है बेटा तो ओपन बुक प्लेनर होता है क्या ऐसे होता है स्ट्रक्चर यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे H रहेगा एक प्लेन में एक प्लेन में नहीं पॉसिबल बेटा एक प्लेनर नहीं होता है बेटा लग रहा है प्लेनर बेटा बट प्लेनर नहीं होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है बेटा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इंपॉर्टेंट आपको फील नहीं आएगा बेटा कभी क्लास में फील करवा लेगा यहाँ पे फील नहीं आएगा तो अगर बेटा हम लोग बी एफ फोर माइनस की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी आर एफ फोर माइनस है बेटा मतलब एक लोन पेयर है एक लोन पे दो लोन पेयर दो लोन पेयर है दो लोन पेयर तो बेटा क्लियर बेटा एस पी थ्री डी टू हाइब्रेशन है और बी आर बी आर एफ 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 और ऊपर लोन पे और नीचे लोन पेयर बेटा तो क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा बेटा एसओ थ्री बेटा एस पी टू हाइब्रेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो प्लेनर है nocl nocl कैसा होगा स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होगा n डबल बॉन्ड ocl ऐसा होना चाहिए स्ट्रक्चर nocl का नाइट्रोजन सेंट्रल एटम और तो क्या है एक लोन पेयर है एक लोन पेयर है तो बोल सकते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर है clf3 clf3 में क्या है बेटा कितना लोन पेयर है clf3 में बेटा clf f f और टोटल चार इलेक्ट्रॉन और बच गया बेटा तो दो लोन पे क्या हो गया एसपी थ्री डी तो यस हो गया प्लेनर हो गया बेटा यहाँ ऐसे एफ रहेगा तो लोन पे रहेगा और दो लोन पे रहेगा बेटा तो ऐसा होगा बेटा दो लोन पे कैसा रहेगा ए सी एल है यहाँ पे लोन पे है यहाँ पे लोन पे है यहाँ पे एफ है और इधर एफ है इधर एफ है बेटा अब टी शेप है तो टी शेप है तो प्लेनर बोल सकते हो क्या यस बोल सकते हो टी शेप होता है मतलब ऐसे शेप आएगा बेटा ऐसे शेप आएगा तो ऑलमोस्ट ऐसा आ जाएगा टी शेप इज कॉल्ड प्लेनर शेप तो इसको भी प्लेनर बोला जा सकता है प्लेन बेटा तीनों एफ और सी एल से पास करेगा तो दिस इज ऑल्सो प्लेनर दिस इज ऑल्सो प्लेनर एफ टू सी ओ यस इट इज ऑल्सो प्लेनर एफ 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 एस पी टू हाइव डायसन बेटा तो प्लेनर है एक्स सी एफ फाइव माइनस एक्स सी एफ फाइव माइनस क्या हो गया एक लोन पेर हो गया तो अगर एक लोन पेयर हो गया तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक लोन पेयर होने से बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टोटल एट थे तो नाइन हो गए नाइन में से फाइव चल गए दो लोन पेयर बच गया बेटा दो लोन पेयर गया दो लोन पेयर बच गए इसमें और फाइव एफ 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 दो लोन पेयर और एफ हो गया तो अच्छा कितना आंसर हो गया बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्या आंसर क्या दिया बेटा नाइन नाइन तो ए एक प्लेनर हो जाएगा बेटा एक्स सी एफ फाइव प्लेनर हो जाएगा कैसे तो दो लोन पे है ना तो शेप कैसा होता है एस पी थ्री डी क्या हो गया एस पी थ्री डी सेवन हो गया तो नॉट डी सेवन सॉरी एस पी थ्री डी थ्री एस पी थ्री डी थ्री हो गया बेटा और एस पी थ्री डी थ्री हो गया तो क्या होगा पांच रहेगा प्लेन में क्या होता है पेंटागोनल बाई प्रियामेंट होता है ना पेंटागोनल बाई प्रियामेंट होता है तो पांच होगा प्लेन में और लोन पे प्लेन से ऊपर प्लेन से नहीं तो बेटा ये भी हो जाएगा प्लेन में तो आंसर इज आंसर इज बेटर नाइन और अच्छा क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसमें गलती करेंगे कहने कहीं देखो कहाँ गलती करेंगे स्टार मार्क कर रहा हूँ बेटा जहां आपसे मिस्टेक होगा आपसे मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ एस में होगा ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है ओपन बुक स्ट्रक्चर है बेटा सिर्फ यही गलती होगा और कहीं गलती नहीं एक्सी एक्सी फाइव में नहीं कर सकते बिकॉज फाइव है ना 
तो फाइव बॉन्ड पेंटागोनल हो जाएगा जैसे आई एफ सेवन आई एफ सेवन होता है कि नहीं पेंटागोनल बाई पिरामिडल तो ऐसे ही हो जाएगा तो स्टेप विल भी पेंटागोनल स्ट्रक्चर विल भी पेंटागोनल बाई पिरामिडल एक लोन पर ऊपर आएगा एक लोन पर नीचे होगा तो इसमें मिस्टेक होने की चांस है तो वेरी गुड क्वेश्चन बेटा चलो नेक्स्ट बेटा चैट में रिप्लाई तो करो अपना डाउट जो है डाउट जो अपने भैया तो खत्म यस कौन डाउट है इसके पास कुछ डाउट है बेटा बोलो कि डाउट होगा तुम्हारा नाइनटीन नाइनटीन फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट बॉन्ड इन आई एफ सेवन एटीन एंड नाइनटीन ठीक है बेटा एटीन देख लो दिस इज ऑप्शन करेक्ट रिगार्डिंग द बॉन्ड लेंथ बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना बड़ा बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन फिफ्टीन है ये क्या है फोर्टीन है तो क्या बताया था बेटा फोर्टीन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था बेटा थ्री माइनस एन बाई टू जहाँ एन क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन फोर्टीन तो बेटा यहाँ फिफ्टीन हो गया ना यार तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए एक कम कर लो जीरो पॉइंट फाइव से कम करो तो टू पॉइंट फाइव और ए बेटा थ्री है फोर्टीन का थ्री होता है तो बिल्कुल करेक्ट है बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड ज्यादा हो एनओ और एनओ प्लस एनओ में बेटा एट प्लस सेवन फिफ्टीन है एनओ प्लस में फोर्टीन है ठीक है ना फोर्टीन है ना एनओ मतलब ऑक्सीजन एट नाइट्रोजन सेवन तो एट प्लस सेवन कितना होता फिफ्टीन प्लस हो गया तो कम हो गया ठीक है बिल्कुल सही है तो ये भी करेक्ट है यहाँ फिफ्टीन है ना यार तो टू पॉइंट फाइव ये है थ्री एस टू और एस टू माइनस बेटा ए क्या है ए बेटा ये भी जीरो पॉइंट फाइव है ये भी जीरो पॉइंट फाइव देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर बेटा सेम हो तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है तो ये भी करेक्ट दिया हुआ ये भी करेक्ट दिया हुआ तो ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है सारे करेक्ट दिया है बेटा ठीक है ना चलो नेक्स्ट तो अगर मैं बात करूं एन टू और एन टू माइनस में तो बेटा एफ फिर से बेटा यही स्ट्रक्चर देखो एन टू माइनस एन टू अच्छा उल्टा दिया हुआ तो ये तो गलत है और ये भी क्या उल्टा दिया तो गलत है तो कितना आंसर आ गया बेटा बोलो वन टू थ्री देखो तो आंसर थ्री है क्या चेक करो बेटा आंसर कितना है क्या थ्री है आंसर इसका एटीन का यस सर ठीक है तो समझ आ गया ना तो सिंपल बेटा बस यहाँ पे एस टू एस टू मैंने रूल सिखाया था आपको कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो बॉन्ड लेंथ बेटा एंटी बॉन्डिंग में जाने से बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी कम होता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फाइंड द नंबर ऑफ सर्टेस्ट बॉन्ड इन आई एफ सेवन ए देखो बेटा आई एफ सेवन क्या बेटा फाइव तो यार प्लेन में है फाइव प्लेन में है देख रहे हो तो वन टू थ्री फाइव और यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है क्योंकि एंगल कितना है सेवेंटी टू डिग्री तो ये सारे बॉन्ड लेंथ क्या हो गए छोटे और जो दूसरा बेटा ये एफ पांच प्लेन में होता है और इक्विटोरियल प्लेन में और एक प्लेन से क्या होगा ऊपर होगा और एक प्लेन से नीचे होगा और इसका क्या होगा सॉरी नाइनटी डिग्री है देखो ये देखो बेटा समझो यहाँ पे ए हो गया इक्विटोरियल प्लेन पांच हो गया बेटा और एक प्लेन से ऊपर होगा एक प्लेन से नीचे होगा ध्यान रखना नाइनटी डिग्री पे तो कहां पर रिपल्सन ज्यादा है नाइनटी डिग्री पे ज्यादा है या सेवेंटी टू डिग्री पे तो सेवेंटी टू डिग्री पे रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा इलांगेट होगा बॉन्ड लेंथ इलांगेट होगा बॉन्ड लेंथ का साइन नाइनटी डिग्री ये जो एक्जियल है बेटा नाइनटी डिग्री पे तो 90 डिग्री पे रिपल्सन क्या होगा कम होगा तो इसलिए वहां बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा होगा मतलब हायर एंगल पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा हायर एंगल पे ध्यान रखना हायर एंगल पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा लोअर एंगल पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा समझ में आ रहा बेटा और ऐसे भी सोच सकते हो बेटा ऐसे सोचो बेटा नाइन्टी डिग्री है सेवेंटी डिग्री है बताओ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली टू बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल चलो इतना क्यों दिमाग डायरेक्ट ऐसे ही कर लो इस कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं बट कर दे तो 90 डिग्री पे क्या होगा रिपल्सन कम होगा तो बॉल लेंथ थोड़ा छोटा होगा 72 डिग्री पे रिपल्सन ज्यादा होगा तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो आंसर शुड बी 2 चेक करो तो क्या 2 आंसर आएगा क्योंकि दो एक्सियल में दैट्स व्हाई बेटा शॉर्टेस्ट बॉल लेंथ दो होगा देखो तो आंसर क्या बेटा 2 है यस सर समझ में आ रहा है ना कौन सा छोटा होगा बेटा बोलो कौन सा एक्सियल वाला इक्विटोरियल वाला 
तो एक्सियल वाला छोटा होगा क्योंकि वहां एंगल 90 डिग्री का है इक्वेटोरियल वाला बेटा 22 डिग्री का है तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ठीक है सर यहां पे हम 180 डिग्री में ही कंसीडर करेंगे बेटा नहीं ये तो अपोजिट है ना पास में कौन एंगल है ये बताओ पास वाले एंगल 90 है कि 180 वाले हैं रिपल्शन बेटा इस फ्लोरीन का रिपल्शन इस फ्लोरीन से हो रहा है कि इससे हो रहा है बोलो इस फ्लोरीन से हो रहा है ना बेटा पास वाले फ्लोरीन से जो 90 डिग्री पे है और यहां पे जो दो फ्लोरीन है इनके बीच का एंगल 72 डिग्री ठीक है ना मतलब पास वाले एंगल काउंट करते हैं रिपल्शन देखने के लिए दूर वाले एंगल काउंट करते हैं वेरी गुड बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यस yes. तो मेरे पास 10 मिनट टाइम है इसको एक्सप्लेन करने के बाद तो किसी को पर्सनल डाउट है तो पूछ सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ओके n2 इज चार्ज इनटू n2 फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड टू n2 बेटा 14 तक कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं होता और 14 से जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एंटी बॉन्डिंग में तो क्या हो गया कितना हो गया 1 हो गया बेटा और अगर रियल में देखना चाहते हो रियल कैसे करते हो देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा s स्टार 1s2 और दूसरा क्या होगा सिग्मा 2s2 सिग्मा s स्टार 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल यहां तक टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 14 था तो अब क्या बच गया 6 बच गए तो सिंस 14 के लिए क्या आता है बेटा पहले पाई आता है तो पाई 2px2 पाई 2py2 देन सिग्मा 2pz2 कितना हो गया 6 खत्म हो गया अब बेटा अगर 15 इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां जाएगा पाई स्टार में जाएगा तो पाई स्टार 2px1 तो बेटा यहां से अब इतना क्यों करना भाई 14 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एंटी बॉन्डिंग में और 8 से 14 तक बेटा बॉन्डिंग क्लियर हां बेटा b2s6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा सैटरडे को वेट करो सैटरडे को मैं पढ़ाया बैक बॉन्डिंग पढ़ाया हूं इसको बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर तुम चाहो तो देख सकते हो बट एक्सप्लेनेशन के लिए वेट करो सैटरडे को क्लास जब लिंक शेयर करूंगा वहां से ऐसे स्ट्रक्चर होता है बेटा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है तो मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर रहा हूं बिकॉज़ पूरा मैं डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा ऐसे बॉन्ड बनता है इसलिए इसका नाम है बनाना बॉन्ड बेटा ऐसे स्ट्रक्चर होता है या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो बोरॉन बोरॉन एच 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 और यहां पे पार्शियल बॉन्ड दिखाया जाता है यहां पे पार्शियल बॉन्ड दिखाया जाता है दिस बॉन्ड इज कॉल्ड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड गॉट इट यस किसी को बेटा पर्सनल डाउट है तो फटाफट पूछ लो जाओ यस सर केमिकल बॉन्ड सर मतलब ये बेटा केमिकल बॉन्डिंग का कुछ भी पार्ट नहीं बचा बेटा जीरो पार्ट केमिकल बॉन्डिंग हमने सब कुछ कर लिया है एवरीथिंग डन बेटा कुछ भी रिमेनिंग नहीं है यस हां कुछ भी कंसेप्टुअल डाउट है बेटा तो पूछो बेटा सर ये मतलब बेटा बनाना बॉन्ड जैसे लग रहा है बेटा बनाना बॉन्ड पी ब्लॉक में होता है बनाना बॉन्ड बनाया जाता है सिलिकेट्स है बहुत सारी चीजें जो पी ब्लॉक के हैं तो पी ब्लॉक की चीजें कुछ सिंस हमारे पास कुछ अच्छे बच्चे हैं बैच 1 में दे आर गिविंग ओलंपियाड का एग्जाम और तो मैं सैटरडे सैटरडे में उनको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को जो दूसरे बैच के बच्चे हैं वो मुझे बोले कि सर मुझे ही पढ़ा दो तो मैं बोला कि आ जाओ बेटा तो ठीक है ना हां बोले बेटा यस सर आई हैड डाउट इन 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यस क्या बेटा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेटा क्या होता है चलो मैं इसको स्टॉप करता हूं ये मैं स्टेरिंग स्टार्ट करता हूं व्हाइट बोर्ड ये देखो बेटा व्हाट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रो 4 बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है बेटा तो उसने बताया था आपको कि क्या होता है यहां पे एल ये तो पढ़ा रखा हूं यार काफी डिटेल से पढ़ा रखा हूं एल्युमिनियम एल सी एल 3 है ये बेटा यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है ये टाइमराइज हो जाता है बेटा एल 2 सी एल 6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो यहां पे सी एल है सी एल है सी एल है और यहां पे सी एल है सी एल है सी एल है बेटा वो लेक्चर देखो लेक्चर थर्ड जो थर्ड लेक्चर है एडवांस का बेटा एक्स्ट्रा लेक्चर वो देखना उसमें एक्सप्लेन किया हुआ तो यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसे बनाया था बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसे बनाया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल बेटा कितना इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है हां 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन 4 सेंटर कितना बेटा हाउ मेनी सेंटर हाउ मेनी सेंटर बेटा इट हैज फोर्स 3 सेंटर 
इसको नाम दिया जाए थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बम थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बम चलो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी बेटा एक क्लास में पढ़ाया हूं तो थर्मल स्टेबिलिटी देख लो थर्मल स्टेबिलिटी बेटा डायरेक्टली टू लाइटिस एनर्जी डायरेक्टली टू लाइटिस एनर्जी होता है जब क्या हो आनायन जब आनायन क्या हो नो जब आनायन मोनो एटम्स हो और अगर पॉली एटम्स हो पॉली एटम्स हो तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली टू पोलराइजेशन इनवर्सली टू पोलराइजेशन इनवर्सली टू पोलराइजेशन थर्मल एस्टिविटी डायरेक्टली टू लाइटिस एनर्जी अगर मोनो एटम्स हो लाइक फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन है तो बट इनवर्सली टू पोलराइजेशन जब क्या हो बेटा बोलो पॉली एटम्स हो लाइक कार्बोनेट जैसे यहां देखो अगर मैं बोलूं बेटा लिथियम कार्बोनेट में और सोडियम कार्बोनेट में कौन ज्यादा स्टेबल है तो कार्बोनेट का साइज क्या है बहुत ज्यादा है और लिथियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ए लेस स्टेबल है ए मोर स्टेबल है बट मैं लिथियम फोलराइड में और सोडियम फ्लोराइड में बात करूं कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है तो लिथियम फ्लोराइड ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इसका लाइटिस एनर्जी हाई है और एन एफ का लाइटिस एनर्जी कम है और सोलिबिलिटी बेटा सोलिबिलिटी डायरेक्टली टू अभी के लिए जान जाओ सोलिबिलिटी डायरेक्टली टू आयनिक करेक्टर परसेंटेज आयनिक करेक्टर जितना ज्यादा आयनिक होगा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी ठीक है ना जितना ज्यादा आयनिक होगा उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी अगर डिटेल्स में जानना है बेटा तो उसके लिए पढ़ा रखा हूं बेटा सोलिटी के लिए पॉली के लिए पॉली एटम के लिए बेटा लाइटी सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी डायरेक्टली टू हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी एंड मोनो एटम के लिए मोनो एटम्स के लिए बेटा सोलिबिलिटी इनवर्सली टू लाइटिस एनर्जी लाइटिस एनर्जी जैसे अगर फ्लोरिन है क्लोरिन है जैसे मैं बोलू एन और एल कौन ज्यादा सोलिबल बेटा तो एल आई एफ लाइटिस एनर्जी इनवर्सली तो एल आई एफ का लाइटिस एनर्जी ज्यादा है एन एफ कम है तो एन एफ ज्यादा सोलबल है बट अगर मैं बोलू एन ए टू एस ओ फोर और एल आई टू एस ओ फोर कौन ज्यादा सोलबल बेटा तो डायरेक्टली टू हाइड्रेशन एनर्जी ऊपर वाला ज्यादा सोलबल है बेटा चलो बेटा यस वट इज द लुइस बेस वट इज द लुइस बेस बेटा फजांस रूल यही बेटा वट इज फजांस रूल कि किसी भी कंपाउंड में कितनी आयनिक करेक्टर है उसको फजांस रूल बोलते हैं बोलते हैं सर वट इज लुइस बेस किसी भी कंपाउंड के पास अगर लोन पेयर है किसी के पास अगर लोन पेयर जैसे अमोनिया लोन पेयर है कि नहीं लुइस बेस वाटर लोन पेयर है कि नहीं तो लिख लो नोट लगा के लिख लो एनी मोलिकुल हैविंग लोन पेयर एनी मोलिकुल हैविंग लोन पेयर विल बी द लुइस बेस एंड एनी मोलिकुल हैविंग वैकेंट और बीटल विल बी लुइस एसिड लुइस एसिड लिख लो एक नोट लगा दो लुइस एसिड एनी मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर विल बी लुइस बेस एंड ओनिक मॉलिक्यूल हैविंग वैकेंट और बीटल विल बी लुइस एसिड देन सर हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन द एटम्स एटम्स फॉर मेल्टिंग पॉइंट लाइक व्हाट डज इट डिपेंड ऑन बेटा लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी बेटा मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली टू लैटिस यही है बेटा लाइटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली टू लाइटिस चलो बेटा और कुछ है कंसेप्टुअल डाउट बेटा जैसे मैं बोलू बेटा बट ध्यान रखना लाइटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई करते हैं को वायलन के लिए नहीं जैसे बेटा हमारे पास एन ए मान लो हमारे पास लिथियम क्लोराइड है डिस्कस किया था एन ए सी एल है के सी एल है यहाँ लिथियम क्लोराइड को वायलेंट हो गया तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा एन ए सी एल आयनिक है के सी एल आयनिक है NaCl का लेटिस एनर्जी ज्यादा है जैसे इसकी मेल्टिंग पॉइंट KCl से क्या होगा ज्यादा होगा बट लिथियम क्लोराइड का सबसे कम होगा गॉट इट तो लेटिस एनर्जी डिपेंड करता है बट ध्यान रखना है कोवेलेंट कंपाउंड का कंपाउंड सो दैट्स ऑल किसी को कुछ डाउट है पूछ लो बेटा एनी डाउट नो डाउट ठीक बाय बेटा टेक केयर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा बेटा पीवाई क्यू करूं या क्या करूं बेटा वन टू ए करूं वन पीवाई क्यू या टू ए सर पीवाई क्यू जेई मेन सर एडवांस का पीवाई क्यू जेई मेन का ठीक है जेई मेन का करते हैं एडवांस के बाद में करेंगे पीवाई क्यू बेटा जेई मेन और वो कल ही करेंगे कल करेंगे हम लोग पीवाई क्यू ऑफ जेई मेन ठीक है बेटा चलो यस टेक केयर टेक केयर बेटा बाय सर
अच्छा एस एट ये क्या है बेटा एस एट क्या है बेटा तो मैं नहीं समझा हाँ अच्छा बोलो बेटा हाँ निशा कुछ बोलना चाह सर लिखना चाह रही थी मैं एस एट बोला कल का पेपर कौन सा पेपर बेटा एच एस सी आंख बंद करके कॉपी करो नोटबुक ले जाओ बैठ कर छापो सब एच एस सी की तैयारी कर रहे हो यूजलेस है बेटा अगर एच एस सी की तैयारी कर रहे हो तो जे एडवांस भूल जाओ एच एस सी की तैयारी करोगे तो जे एडवांस का पढ़ना चाहिए बिकॉज बेटा एच एस सी के लिए कौन पढ़ता है यार एक महीने में हो जाता है एच एस सी बोर्ड में मार्क्स आ गया जे एडवांस नहीं हुआ बताओ कितना रोना पड़ेगा और तुम अगर जे एडवांस में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना तो बोर्ड में तुम्हारा नाइनटी परसेंट पक्का रहेगा ठीक है ना तो लिव दैट चीटिंग करो चीटिंग करो उसमें उसमें चीटिंग करो नोटबुक देकर लिखो ठीक है ना नोटबुक देकर बुक लेकर लिखो कॉपी करो पूरा जम कर अरे टीचर सिखा रहा है चीटिंग करने के लिए चलो बाय ठीक है